அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்களுக்கான கிராஸ் டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாலே வந்து முதல் முதல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் பெற்ற ஒரு காரை பத்தி நம்ம வீடியோல பாக்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்தியா பொறுத்தவரை கிராஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நிறுவனங்களும் அவங்களோட கார்களில் வந்து செய்வாங்க முதல்ல இந்த கிராஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துடலாம் அதாவது நல்லா இருக்க கார்களை எங்கே கொண்டு போய் மோத விட்டோ இல்லை அந்த கார் மேலே வேறு எதுவும் வாகனத்தை மோத விட்டோ வந்து செக் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்க புது கார் மேலே வந்து ஓட விட்டு இடிக்க விட்டு செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்களோட உறுதித்தன்மையை செக் பண்ணுறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கார்குள்ளே இருக்க மனிதர்களோட பாதுகாப்பை செக் பண்றது தான் வந்து இந்த கிராஸ் டெஸ்ட் அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து பண்ணுவாங்க கிராஸ் டெஸ்ட் பண்ணி மதிப்பீடும் கொடுப்பாங்க அதாவது இந்த கார் வந்து இந்த அளவுக்கு சேஃப்டியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மதிப்பீடு கொடுப்பாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் கணக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த கார் வந்து சேஃப்டியில மூணு ஸ்டார் பெற்றிருக்கு இல்ல நாலு ஸ்டார் பெற்றிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கிராஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா நிறுவனங்களுமே வந்து பண்ணிட முடியாது இதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோபல் என் கேப் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கு இந்த நிறுவனம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பொறுத்தவரை எல்லா கார்களையுமே வந்து கிராஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பண்ணுவாங்க இவங்க செக் பண்ணி தான் வந்து இந்த கார் வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து எப்படி செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்களை பொறுத்தவரை ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் வேகத்துல வந்து காரை வந்து செவத்துல மோத விட்டோ இல்ல அந்த கார் மேல வந்து வேற ஏதாவது வாகனத்தை வந்து மோத விட்டு செக் பண்ணுவாங்க அந்த சூழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார் வந்து எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்கு அந்த காருக்குள்ள வந்து ஏர் பேக் வந்து கரெக்டா ஓப்பன் ஆயிருக்கா இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்கள் செக் பண்ணுவாங்க இதே வந்து ஹியூமன் சேஃப்டி பொறுத்தவரை இந்த கார் வந்து இந்த வேகத்துல போய் ஒரு இடத்துல இடிச்சுச்சு இல்ல இந்த கார் மேல வந்து வேற ஏதாவது வாகனத்துல வந்து இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உள்ள இருக்க மனிதர்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அடிப்படும் அப்படின்ற விஷயங்களையும் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பொம்மை வச்சிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய இடத்துல மாதிரி வந்து பெரிய பொம்மையும் இதே வந்து குழந்தைகளா இருந்தா குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஒரு பொம்மையை வந்து செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கார் வந்து குறிப்பிட்ட வேகத்துல போயிட்டு எங்கேயும் மோதிருச்சு அப்படின்னாலும் இல்ல இந்த கார் மேல வந்து வேற ஏதாவது வாங்கினது மோதிருச்சு அப்படின்னாலும் உள்ள இருக்க பொம்மைகள் வந்து எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகுது அதாவது இந்த பொம்மைகள் வந்து எவ்வளவு ஃபோர்ஸா போய் இடிக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அது எப்படி செக் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொம்மையில வந்து நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த சென்சரை வச்சு வந்து எவ்வளவு ஃபோர்ஸா போய் அந்த பொம்மை இடிக்குது அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து செக் பண்ணிப்பாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சுதான் ஒரு கார் வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியா இருக்கு இந்த கார்க்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு சேஃப்டி இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள செக் பண்ணி இந்த குளோபல் என் கேப் அப்படின்ற நிறுவனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மதிப்பீடு கொடுப்பாங்க இந்த மதிப்பீட்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பல நிறுவனங்களோட பிரபலமான கார்களே வந்து ஜீரோ ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுலயும் வந்து இந்தியா பொறுத்தவரை ஒரு சேஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு மூணு ஸ்டார் இல்ல நாலு ஸ்டார்களுக்கு மேல இந்தியால தயாரிக்கப்பட்ட எந்த கார்களுமே வந்து ரேட்டிங் வாங்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில இப்போ இந்தியால தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கார் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு அது எந்த கார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாட்டா நிறுவனத்தோட டாட்டா நெக்ஸான் அப்படின்ற ஒரு கார் சொல்லலாம் இந்த கார் வந்து சமீபத்துல குளோபல் என் கேப் அப்படின்ற நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்ட கிராஸ் டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியவர்களுக்கான சேஃப்டியில ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கியிருக்கு இதே வந்து குழந்தைகளுக்கான சேஃப்டியில பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ ஸ்டார் வந்து வாங்கியிருக்கு இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாட்டா நெக்ஸன் காரை தவிர எந்த நிறுவனத்தோட காருமே வந்து பெரியவர்களுக்கான சேஃப்டியில வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கினது இல்லை அப்படின்றது வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அப்படின்னு வந்து நம்ம பாக்கலாம் இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து மேலும் பல தகவல் அதுவும் தமிழ் மொழியில தெரிஞ்சிருமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு